ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சொர்ணம் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா செட்டிநாடு பால் கொலக்கட்டை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு க இரநூறு கிராம் வந்து பச்சரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் அவங்கள்ட்ட இடியப்ப மாவு இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டுத்துலேயுமே பண்ணலாம் இந்த இரநூறு கிராம் மாவுக்கு நான் ரெண்டு அச்சு வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் இந்த தண்ணியை வந்து நம்ம நல்லா கொதிக்க வச்சிடணும் கொதிக்க வச்சால் தான் நம்ம மாவில் ஊற்றி நல்லா பிசஞ்சுக்கணும் அதை மாவு தண்ணியை கொதிக்க வைப்போம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா தண்ணி கொதி வந்துருச்சு நமக்கு இதை வந்து இப்போ நம்ம மாவில் ஊற்றி பிசைய ஆரம்பிச்சிடலாம் இதுக்கு இடையில் வந்து நம்ம இந்த வெள்ளத்தை வந்து நம்ம நல்லா நச்சு பாக எடுத்துக்கிட்டுலாம் பாருங்கள் நம்ம வெள்ளத்தை வந்து நல்லா நச்சுட்டு நச்சு எடுத்தாச்சு இப்போ வந்து பாகுக்கு வந்து இதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு அச்சு வெள்ளத்துக்கு கால் டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் பாருங்கள் நம்ம வெள்ளத்தை வந்து தண்ணி ஊற்றி வச்சாச்சு இந்த சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து சுடுதண்ணி ஊற்றி மாவை பிசஞ்சிட்டு வந்துடலாம் மாவை வந்து நல்லா பிசஞ்சாச்சு நம்ம இப்போ வந்து நம்ம மாவை நல்லா சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி பால்ஸாக வந்து நம்ம உருட்டி வச்சுக்கலாம் உருட்டிக்கோங்க இந்த மாதிரி உருட்டிக்கலாம் இந்த மாதிரியும் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டு ஷேப்ஸ்லேயுமே நம்ம பண்ணிக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு அந்த பால் ஷேப் பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் அதிலே பண்ணிக்கலாம் நம்ம அந்த மாவை வந்து உருட்டிக்கிட்டு வந்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து நல்லா உருட்டி எடுத்துக்கிட்டு வந்தாச்சு இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம சுடுதண்ணியில் வந்து கொதிக்க போடணும் அதுக்கு நான் வந்து ஒரு ரெண்டு டம்ளர் சுடுதண்ணி வந்து ஊற்றி கொதிக்க வச்சுருக்கேன் அது நல்லா கொதி வர்றதுக்குள்ளே நம்ம வந்து வெள்ளத்தை வந்து பாக ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல அதை வந்து நம்ம வந்து வடிகட்டிக்கிட்டலாம் ஏன்னா கல் மண்ணெல்லாம் இருக்கும் அதனால் வடிகட்டிக்கணும் நம்ம பாருங்க இதில் கொஞ்சம் எவ்வளோ நைஸ் மண்ணெல்லாம் இருக்குதுன்னு அதனால் இதை வந்து கொஞ்சம் வடி கட்டிக்கிட்டுறணும் தண்ணியும் நமக்கு நல்லா கொதி வந்துருச்சு இப்போ வந்து இதில் வந்து இந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த வந்து போட்டரலாம் நம்ம உருட்டி வச்சுருக்கத எல்லாத்தையும் நம்ம உள்ளே போட்டாச்சு தண்ணியில் இப்போ வந்து ஃபுல்லில் வச்சுருங்க ஏன்னா ரெண்டு கொதி வரணும் ஏன்னா கிண்டி விட்டுருங்க இல்லைனா உட்காந்துச்சுன்னா எல்லாம் ஒட்டி ஒட்டி பிடிச்சிக்கிட்டோம் ரெண்டே ரெண்டு கொதி தாங்க அடக்கி வச்சுருங்க இப்போ நம்மளுக்கு இந்த பாருங்கள் ஒரு எல்லாம் உதிரி உதிரி வந்துடுச்சு எல்லா இதுவுமே இப்போ வந்து கொஞ்சம் தண்ணி கூடுதலாக இருக்குது நம்ம வந்து கொஞ்சம் தண்ணியை வந்து இறுத்து விட்டுடலாம் நான் ஏன் தண்ணி முன்னாடி முதல்ல கூட வச்சேன்னா குடைவா தண்ணியை வச்சு நீங்கள் அந்த இதெல்லாம் பால்ஸ் எல்லாம் போடையில் எல்லாம் ஒன்றா ஒட் ஒட்டிக்கிட்டு மாவு மாதிரி ஆயிரும் நம்ம சுட வைக்கல அதனால தான் நான் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமாக வச்சு இந்த பால்ஸை போட்டேன் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் இந்த த தண்ணி இவ்வளோ இவ்வளோ தண்ணி இருந்தால் போதும் நமக்கு அப்போ தான் நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும் அது ஃபுல் தண்ணி இருத்து விட்டிங்கன்னா டேஸ்ட் இருக்குது அது நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கு 
இப்போ வந்து இதில் வந்து இந்த வெள்ளத்தையும் நான் வந்து ஏற்கனவே நம்ம பாகு ரெடி பண்ணி வச்ச வெள்ளத்தையும் இதில் கலந்துக்கலாம் வெள்ளத்தையும் நல்லா கலந்து ஃபுல்லில் வச்சு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு நிமிஷம் தான் நல்லா ரெண்டு கொதி நான் வரணும் இதை ஃபுல்லில் வச்சு கொஞ்சம் கிண்டி விட்டுக்கிட்டு இருக்கானுவா இது பொங்கி வர ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து சிம்மில் வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்க நல்லா பொ நுரை கூட்டி பொங்கி வருது இப்போ வந்து நம்ம சிம்மில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஏன்னா பத்து நிமிஷம் நம்ம சிம்மில் வச்சால் தான் இந்த பால்ஸ்லாம் வந்து அந்த இனிப்பு வந்து நம்மளுக்கு சாரும் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட பால் கொழுக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ஒரு கால் கப் வந்து தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் கலந்துக்கலாம் அதில் அப்புறம் அதே கால் கப்புக்கு பால் கலந்துக்கலாம் அப்புறம் அதில் கொஞ்சம் தேங்காய் பூ கலந்துக்கிட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட சுவையான பால் கொழக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்